റേഡിയോ ലൈവ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ ജ്വല്ലറി റീറ്റെയിലറായ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഭരണ ശേഖരങ്ങളുമായി ഒരു ലോകോത്തര ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു വിസിറ്റ് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ഗ്രീൻ സ്ട്രീറ്റ് ലണ്ടൻ നമസ്കാരം ലൈവ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകളുമായി ഞാൻ നിപിൻ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് കൂടുതൽ പിന്തുണയുമായി എൻ എം സി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ രീതികളടക്കം പഠിച്ച നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് നഴ്സിംഗ് കൌൺസിൽ നഴ്സിംഗ് മിഡ്വൈഫറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രായോഗിക പരിശീലന പഠന രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര പഠനത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫറി കൌൺസിൽ ഈ മേഖലയിൽ എന്ന വാശയങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക ഇന്നത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ സമ്പൂർണമായി നിർവഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവും നൈപുണ്യവും നേടിയെടുക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ലേണിംഗ് പ്ലേസ്മെന്റുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രൊഫഷണൽ രീതികളിൽ വളരുവാനും പ്രവൃത്തി പരിചയം നേടുവാനും അതുപോലെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടാക്കുവാനും സഹായിക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രായോഗിക പരിശീലന രീതികൾ പഠിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് വാശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും യു കെയുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവ സ്വീകരിക്കുവാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർഗേജ് പലിശ നിരക്കിൽ സാരമായി കുറവ് വരുത്തി രണ്ട് പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രമുഖ മോർഗേജ് ദായകരായ ബാർക്ലേസ് സാന്റാർഡർ എന്നിവർ മോർഗേജ് പലിശ നിരക്ക് കാര്യമായി വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നു അമിതമായ തിരിച്ചടവ് തുകയാൽ വലയുന്ന അനേകായിരം കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് മോർഗേജ് ബ്രോക്കർമാർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എച്ച് എസ് ബി സിയും ഹാലിഫാക്സും നിരക്കുകളിൽ കുറവ് വരുത്തിയിരുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു വഴിത്തിരിവാണെന്നാണ് പ്രമുഖ മോർഗേജ് ബ്രോക്കർമാരായ എല്ലാൻഡ് സിയിലെ ഡേവിഡ് ഹോളിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പത്രത്തിനോട് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്തെ സ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിരക്കുകളിൽ വൻ കുറവ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കുന്നത് ഉറുദു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത മൂന്ന് ശതമാനം ജനങ്ങളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന നഗരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ നഗരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പഠനം പറയുന്നത് ഏതൊരു സമയത്തും ഈ നഗരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ഭാഷകൾ വരെ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് മൾട്ടിലിംഗൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന പദ്ധതിക്ക് കീഴിലായിരുന്നു ഈ പഠനം നടന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഈ നഗരം ജനസാന്ദ്രതയിൽ മാത്രമല്ല ഭാഷാ സാന്ദ്രതയിലും ഏറെ മുന്നിലാണ് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളിൽ വെച്ച് സമഗ്രവും വ്യാപകവുമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് നഗരവാസികളായ മുതിർന്നവരിൽ പകുതിയോളം പേർക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് മാത്രമല്ല യുവാക്കളിൽ പത്തിലൊരാൾക്ക് വീതം ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആദ്യമായി ക്ലബ് കാർഡിന് ഡബിൾ പോയിന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ടെസ്കോ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെസ്കോ വീണ്ടും അവരുടെ ഡബിൾ ക്ലബ് കാർഡ് പോയിന്റ് പദ്ധതി തിരികെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള അടുത്ത ഏഴാഴ്ചകളിൽ ടെസ്കോയിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരട്ടി ക്ലബ് കാർഡ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കും ഇത് ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്ലബ് കാർഡിൽ സീൽ സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലബ് കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ടെസ്കോ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ടെസ്കോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകളിലും ടെസ്കോ കഫേകളിലും ഡബിൾ പോയിന്റ്സ് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ടെസ്കോ ബാങ്ക് ടെസ്കോ മൊബൈൽ ടെസ്കോ ഫോട്ടോ എസോ ഫ്യൂവൽ എവ്രി വേവ്സ് ഇൻജെക്സ് മോട്ടോറിംഗ് ക്ലബ് ടെസ്കോ സർവീസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോളുകൾ എന്നിവയെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലണ്ടനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സും സ്കാർലറ്റ് പനിയും പടരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക യു കെയിൽ മഞ്ഞും മഴയും തണുപ്പും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ചിക്കൻ ബോക്സും നോറോ വൈറസും ഫ്ലൂവും സ്കർലറ്റ് പനിയും പടരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് യു കെ ഹെൽത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ അയക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ
കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകൂ പ്രധാനമന്ത്രി വീടുകൾ പണിഞ്ഞു തരുമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എല്ലാവർക്കും വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുമെന്നതിനാൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് രാജസ്ഥാൻ മന്ത്രി ബാബുലാൽ ഖരാദി ആരും പട്ടിണി കിടക്കുകയോ വീടില്ലാതെ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആരും പട്ടിണി കിടന്ന് വീടില്ലാതെ ഉറങ്ങരുത് എന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നമാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകൂ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ നിന്നായി ഖരാദിക്ക് എട്ട് മക്കളുണ്ട് നാല് ആൺകുട്ടികളും നാല് പെൺകുട്ടികളും രാജസ്ഥാൻ ഖോത്ര മേഖല വികസന മന്ത്രിയായ ഖരാദി ചൊവ്വാഴ്ച ഉദയ്പൂരിലെ നൈ ഗ്രാമത്തിൽ വീക്ഷിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര ക്യാമ്പിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ യാത്ര ഇംഫാലിലെ ഉദ്ഘാടന വേദിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച് മണിപ്പൂർ സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ യാത്രയുടെ ഇംഫാലിലെ ഉദ്ഘാടന വേദിക്ക് മണിപ്പൂർ സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിലെ ഹാത്ത കാങ്ജയ് ബൂങ്ങിൽ നിന്ന് ജനുവരി പതിനാലാണ് യാത്ര തുടങ്ങാനിരുന്നത് അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണിപ്പൂർ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മേഘചന്ദ്ര മറ്റു പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബീരൻ സിംഗിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു നവകേരള സദസ്സിലെ പരാതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടു ശ്യാമളയ്ക്ക് ആശ്വാസം പുതിയ വീട് ഉയരും പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്ന വീട് പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നവകേരള സദസ്സിൽ അപേക്ഷ നൽകിയ വിധവയ്ക്ക് അതിവേഗത്തിൽ സഹായം വീടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നാലു ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയും ചേർത്താണ് നാലു ലക്ഷം രൂപ നൽകുക പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിധവയായ അടൂർ മാരൂർ സൂര്യഭവനിൽ ശ്യാമളയ്ക്കാണ് നവകേരള സദസ്സിൽ നൽകിയ അപേക്ഷയിലൂടെ ആശ്വാസം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ആറിന് ശ്യാമളയും മകളും താമസിച്ചിരുന്ന വീട് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്നു തുടർന്ന് ശ്യാമളയും മകളും തൊട്ടടുത്ത് ഷെഡ് കെട്ടിയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലെ ധനസഹായത്തിനായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത സഹായ നിധിയിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു ഇനി കായിക വാർത്തകൾ അർജന്റീനയെ കളിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യതയില്ലാതെ ചെലവ് കണ്ടെത്തുമെന്നും മന്ത്രി തീതി മാറ്റാനും ശ്രമം അർജന്റീന ടീം ജൂലൈയിൽ കേരളത്തിൽ കളിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള ചെലവ് കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമാണെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ സ്വപ്നം സഫലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന് ബാധ്യതയില്ലാതെ ചെലവ് കണ്ടെത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജൂലൈ മഴ സീസൺ ആയതിനാൽ തീയതി മാറ്റുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കളിക്കുവാൻ വരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ടീം അറിയിച്ചതായി കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചത് എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും അറിയിച്ചു ഇന്നത്തെ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് നാല് രൂപ ഇതോടുകൂടി വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അടുത്ത ബുള്ളറ്റിൻ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി റേഡിയോ ലൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും